Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan-perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya Di sini ada beberapa informasi yang sungguh cukup mantap sekali ya berkaitan dengan Project Pi Network pada tahun 2023 ini Dikutip langsung dari Pi Network Xinjing ya Yang mana di sini memberitakan informasi Pi Network akan mengejutkan dunia pada tahun 2023 Apakah nanti ketika sudah selesai daripada event hackathon akan terjadi open minded ya? Nah di sini kita coba untuk membahasnya ya rekan-rekan. Di sini ada semacam link artikel ya dan kalau kita lihat di sini kita akan diarahkan pada semacam halaman website. Kemudian di sini langsung saja kita coba untuk melakukan terjemahan ya dan di sini dikutip daripada tanggal 22 Januari ini masih hangat sekali ya. Jaringan Pi akan mengejutkan dunia pada tahun 2023. Kemudian Pi Network atau jaringan Pi akan mengejutkan dan dunia ya rekan-rekan. Setelah hampir 4 tahun pengembangan, jaringan Pi terus membuat kemajuan. Itu telah menghasilkan lebih dari 35 juta pioneer aktif yang telah melalui tahap testnet ya dan sekarang berada dalam tahap akhir mainnet tertutup. Itu telah secara aktif melakukan KYC dan mengidentifikasi pengguna dan mengatur hackathon untuk memelihara aplikasi baru ke ekosistemnya dan itu sangat dekat dengan tahap akhir open mainnet sementara itu menjadi pusat perhatian di media sosial karena orang akhirnya memahami dan menyadari potensi besar daripada project Pi Network itu sendiri bahkan banyak pertukaran kripto yang tidak sabar untuk mendaftarkan tim inti atau core tim Pi Kemudian di sini korting P tidak mengizinkan untuk turunan P untuk diperdagangkan. Potensi P adalah mungkin menjadi mata uang digital pilihan yang digunakan untuk barter dan layanan oleh orang-orang di seluruh dunia. Ini mungkin menjadi mata uang digital berdaulat super yang bergantung pada mata uang digital bergaulat untuk pergi ke luar negeri. Ini ini mungkin menjadi sistem blockchain pertama yang mengantarkan era, era revolusioner web 3.0 sejauh ini tidak ada sistem lain yang sekuat dan siap seperti daripada koin P Network ini jaringan P kemungkinan akan menjadi sistem blockchain web 3 terlengkap pertama dengan pengguna terbanyak dan jangkauan aplikasi ekologi yang terluas Pai akan menjadi sistem perintis Pai akan menjadi sistem perintis hebat yang memimpin revolusi internet dan blockchain Pi akan mengungkapkan dirinya dan mengejutkan dunia pada tahun 2023 kemudian disini juga disebutkan fitur pembeda inti dari web3 adalah desentralisasi modal bisnis di satu sisi ini menandai fase ketiga dari internet ya maka namanya adalah web3 nah arti daripada web3 kalau kita lihat dan kita pahami rekan-rekan maksudnya adalah terdesentralisasi perpindahan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi yang dimaksud di sini hanyalah servernya ya jadi servernya itu tidak sentral maupun desentral artinya smartphone rekan-rekan itu juga bisa berfungsi sebagai server ya yang mandiri tanpa ada otoritas pusat ya maka dari itu untuk rekan-rekan yang mining daripada kripto kripto yang memiliki wallet wallet ya itu ada kode minimonik yang harus rekan-rekan simpan jangan sampai hilang ya karena tidak ada pemulihannya ya dan yang bisa mengatur adalah rekan-rekan pribadi atau yang memiliki keamanan dari rekan-rekan pribadi ya berbeda dengan sistem yang tersentral atau terpusat ya seperti Facebook Twitter dan lain-lain ya rekan-rekan servernya masih e, terpusat dari satu titik ya untuk rekan-rekan yang kehilangan password itu bisa dipulihkan dengan cara ya tinggal klik yang lupa password ya itu adalah perbedaannya ya maka dari itu kita sudah beralih ke dalam sistem desentral yang jauh lebih canggih ya Kemudian di sini juga disebutkan ya dan pembalikan status quo saat ini untuk pengguna. Sementara inkarnasi pertama pada web ini pada tahun 80-an terdiri dari protokol terbuka yang dapat dibuat oleh siapapun di atas ya. Dan hampir tidak mungkin untuk mengekstrak data pengguna. Ia dengan cepat berubah menjadi literasi kedua, model yang lebih terpusat di mana data pengguna seperti identitas, sejarah transaksi dan skor kredit ditangkap dikumpulkan dan sering dijual kembali ya aplikasi dikembangkan dikirimkan dan dimonetisasi dengan cara kepemilikan semua keputusan yang terkait dengan fungsionalitas dan tata kelola daripada terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja dengan pendapatan didistribusikan ke manajemen dan pemegang saham 
Kemudian Web3 iterasi berikutnya dapat membalikkan struktur kekuatan ini dan mengembalikannya ke tangan pengguna. Standar dan protokol terbuka dapat kembali. Tujuannya adalah tujuannya adalah agar kontrol tidak lagi terpusat di platform dan agregator besar melainkan didistribusikan secara luas melalui blockchain terdesentralisasi dan smart contract yang tanpa izin tata kelola salah satu aspek tersulit dari web3 harus terjadi di komunitas bukan di balik pintu yang tertutup pendapatan dapat diteruskan kembali ke kreator dan pengguna dengan beberapa insentif untuk mendanai akuisisi dan pertumbuhan pengguna apa artinya dalam prakteknya pada dasarnya ini dapat menandai perubahan paradigma dalam model bisnis aplikasi digital dengan menjadikan di di siner meditasi sebagai elemen inti mungkin tidak diperlukan perantara dalam hal data fungsionalitas dan nilai pengguna dapat pengguna dan pembuat mendapatkan keuntungan dan dengan sumber terbuka daripada aplikasi berpemilik akan ada insentif untuk berinovasi menguji membangun dan memperluasnya nah ini sangat mantap sekali dan artikel ini ditulis oleh Kim Hawang ya Nah kalau kita lihat Kim Ha Wong merupakan salah satu dari negara Cina yang aktif dalam bidang trading. Dan di sini adalah penulisnya adalah Kim Ha Wong di sini ya. Nah di sini juga memiliki semacam akun Twitter. Nah kalau rekan-rekan bisa melihat saya juga meretweet daripada apa yang disampaikan oleh Kim Ha Wong di sini ya. Nah di sini orang-orang tidak sabar dengan lambatnya Pai membuka Open Mindset akan lebih prestasi untuk go public jika belum siap. Saya melihat Pi berjalan dengan baik dan hampir selesai. Core team lebih cemas dari kami dan taruhannya jauh lebih tinggi dari 5 detik kami sehari tanpa membayar sepeser pun untuk bergabung. Ini adalah pendapat daripada uh, Kim Ha Wong ya rekan-rekan dan kemudian kalau kita lihat ya Kim Ha Wong juga sangat memahami tentang proyek daripada Pi Network di sini yang mana di sini banyak sekali pioneer yang sudah mulai mengeluh tentang open open mindset ya. Tapi di sini memang proyeknya itu berbeda, progresnya itu berbeda, jangkauan dan cakupannya sangat besar sekali ya. Kemudian di sini core team juga sangat mendalaminya dan juga me merasakan apa yang dirasakan oleh keluhan daripada banyaknya komunitas ya. Yang pasti di sini proyeknya itu memang ya seperti ini rekan-rekan sangat besar sekali dan harus dimatangkan. Kemudian di sini kalau kita lihat daripada uh, Kim Ha Wong ya di dalam biunya di sini sudah diikuti 68.000 pengikut merupakan mantan insinyur elektronik ya yang menjadi broker atau analisis dan beliau merupakan juara daripada divisi pilihan profesional CNBC Amerika Today Investment Challenge sekarang pensiun dan menikmati perdagangan saham jadi di sini beliau merupakan bukan orang sembarangan ya dalam dunia saham dalam dunia trading dan lain-lain ya dan juga di sini juga memandang salah satu proyek yang mantap adalah Pai Network itu sendiri ya. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar.